Boa noite. Olha só essa máscara. Ela foi feita por um detento no presídio padrão de Santa Rita. A peça tem as mesmas características do rosto de um agente que trabalha na unidade. A dúvida da polícia é, a máscara seria usada numa tentativa de fuga ou o que vale é a versão apresentada pelo autor da obra? Veja os detalhes dessa história na primeira reportagem de hoje do JPB. A máscara tem semelhanças com o rosto humano. Ela foi feita por um preso que usou sabão neutro e sabonete para confeccioná-la. O material foi apreendido durante uma operação da Gerência de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária e agentes do presídio padrão de Santa Rita. As investigações começaram há um mês, quando a CEAP recebeu uma denúncia de que detentos estariam planejando uma fuga. A suspeita foi de que o preso teria fabricado a máscara para escapar do presídio. As feições são semelhantes às de um agente que trabalha na unidade prisional. Em decorrer das investigações, o apenado foi ouvido e ele disse que era uma homenagem apenas e que, que queria fazer mais massa, só não tinha mão de obra, só não tinha a matéria-prima. Mesmo com o depoimento do preso, as investigações sobre a finalidade da confecção da máscara continuam e caso seja constatada a tentativa de fuga, ele pode responder criminalmente por isso. Toda vida que, que encontramos algum material ilícito, algum material que chama atenção, é extraído a sindicância, se houver infração disciplinar e o inquérito policial concomitantemente também se ocorrer um crime. E quando, na verdade, é, esses procedimentos são apurados e não chegamos a nenhuma coisa de crime ou de infração disciplinar, esses apenados são inseridos em programa de ressocialização. O material foi encaminhado para o Instituto de Polícia Científica da capital. O preso artesão cumpre pena por furto de carros e motos no interior do estado. Ele foi condenado a 19 anos de cadeia e já está atrás das grades em Santa Rita há um ano. Havia sido transferido do Serrotão em Campina Grande. 